¿Cómo desempoderar pensamientos obsesivos? Bueno, todos en algún momento hemos sido víctima de pensamientos obsesivos, por ejemplo, cuando decimos que no somos capaces de olvidar a alguien y tenemos su pensamiento constantemente, ¿sí? O cuando estamos seguros de que algo es muy difícil y uno dice, no, es que no se puede, no, no hay manera, ¿sí? O cuando tenemos miedo a hacer algo, ¿sí? Y uno como que, uy, no, ¿qué tal? ¿Qué? No, yo no me atrevo, ¿sí? Esos son pensamientos que se anclan profundamente en nuestro interior. También por ejemplo, cuando estamos dominados por la pereza, si ¿sí? uno como que no quiere, no, la pereza y como que no es capaz de pensar de que sí lo puede hacer. Y también sucede lo mismo cuando tienes un pensamiento de rencor o rabia en contra de alguien, si ¿sí? constantemente piensas en esa persona, en lo que hizo y, y ese pensamiento está ahí, ¿cierto? Entonces, ese tipo de pensamientos fijos que en nuestro interior no admiten contradicción, nos hacen sumisos ya que actuamos como si no pudiéramos actuar de otra manera. Imagínense pensando, pongamos este ejemplo que es el, el que todo el mundo le, le gusta hablar, eh, es acerca del amor, ¿cierto? ¿Quién no? Entonces, hagamos de cuenta de que estamos pensando en una persona y le queremos mucho, le amamos demasiado a esa persona, ¿cierto? Entonces... Queremos olvidar a esa persona y nos decimos a nosotros, es que no es posible, es que es muy difícil, es que no soy capaz de olvidar a esa persona, ¿sí? Está ese pensamiento ahí dando vueltas y nos vamos enganchando más y más con ese pensamiento porque ni siquiera pensamos que podamos pensar de otra manera. Esos pensamientos se van apoderando de nosotros porque pensamos que no hay otra manera, así de sencillo, ¿sí? Creemos que es imposible y preferimos abandonarnos a ello. La realidad es que zafarse de estos pensamientos es muy fácil, ¿sí? Y vamos a dar entonces a dar la fórmula en cuatro pasos, ¿cierto? La primera de esas acciones es contemplar que la idea es posible, es decir, que sí es posible zafarse de ese pensamiento, ¿sí? Eh, de que no es difícil y que lo puedes hacer. Tienes que contemplar la idea para que pueda suceder. La fuerza de tu pensamiento obsesivo surge de pensar que es imposible pensar de otra manera, vivir de otra manera, sentir de otra manera. Una vez ese pensamiento de que sí es posible el cambio, de que lo puedes lograr, cobra fuerza en tu interior, ya todo de ahí en adelante es mucho más fácil. Un segundo paso es evitar el desocupamiento. El recuerdo y el pensamiento puede venir a darnos vueltas y una y otra vez, ¿cierto? Y la solución sería pues no pensar en ello, ¿sí? Eh, pero hay tanto espacio en nuestra vida para recrear aquello en lo que no debemos pensar que por eso es difícil zafarse de uno de estos pensamientos, ¿sí? La gente ha infravalorado el desocupamiento, ¿sí? Y esto es uno de los peores males que puede haber, ya que la pasividad en la que nosotros nos mantenemos al hacer cosas mecánicas en las cuales no esforzamos nuestro pensamiento, eh, en esa pasividad se nos puede pegar toda clase de pensamientos raros, ¿sí? Que nos van quitando fuerza porque no aportan nada a nuestra vida. O alguien se ha puesto a pensar, o alguien, por ejemplo, en, en su desocupamiento, dedica gran parte de su día a pensar en las consecuencias de sus actos para el futuro, en comprender a los demás y decir, hombre, me voy a poner a comprender a esta otra persona, ¿sí? Generalmente nadie hace eso, sí, seamos sinceros. Lo que generalmente hacemos es ponernos a recrear los dolores. Y ah, es que sucedió esto y no, qué vaina. Y vea y otra vez. Y también preocupaciones. Y no, y qué va a pasar y que esto y lo otro. Eso es lo que sucede con el pensamiento desocupado. Y la única manera de evitar el desocupamiento, porque hay que buscarle una solución, el hecho de que esté ahí y que todo el mundo lo acepte. No quiere decir que no se le pueda hacer nada. Hay que hacer algo contra eso, ¿sí? Y eh, evitar el desocupamiento requiere un esfuerzo de la atención, ¿sí? Es decir, tú tienes que concentrarte en hacer algo con atención. Porque si tú haces algo mecánico, como las tareas que haces diariamente, la atención deja de estar ahí presente porque ya es algo que tu cuerpo sabe hacer, ¿cierto? O lo mismo cuando chateas con alguien, cuando... Eh, ves televisión, ¿sí? son actividades pasivas, ¿sí? actúas mecánicamente, ¿sí? entonces tu cuerpo puede estar activo haciendo esa actividad, pero tu mente estará divagante, ¿sí? entonces a veces la presión es el mejor remedio para una mente divagante, 
la presión de hacer algo que tienes que hacer en menor tiempo o por cumplir una fecha, ya que tu mente te va a obligar a enfocarte para poder cumplir con ese compromiso que tienes límite de tiempo. Es por eso que las personas que se trazan proyectos personales a corto plazo para mmm, realizar estos proyectos en su tiempo libre, ¿sí? pueden liberarse de esta plaga llamada desocupamiento. ¿sí? Bueno, obviamente estar desocupado no es malo en cuanto a que digamos lo hagamos para descansar, pero no como un estilo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si todo el momento estamos haciendo cosas donde no estamos poniendo la atención, donde no nos presionamos hacia un proyecto y lo convertimos esto en una forma de vivir, entonces nuestra mente dispersa, lo único que le puede suceder es ser víctima de todo tipo de pensamientos raros y que no nos aportan nada. Nosotros podemos relajarnos, descansar, ¿sí? Pero que sea como una consecuencia de un trabajo duro donde todo el día estuvimos esforzándonos de tal manera que cuando la mente llegue a descansar simplemente disfrute del relajo. Hablemos entonces de un tercer punto que es eh, transformar los pensamientos. Un pensamiento excesivo está conectado con otros pensamientos que le sustentan y le dan fuerza. Desempoderar ese pensamiento implica quitarle fuerza poco a poco, invalidarlo de tal manera que quede reducido a nada y quitarle todo valor a ese pensamiento que está muy empoderado porque nosotros le hemos dado ese poder, ¿cierto? Entonces lo que hay que hacer es pensar en todas esas cosas que sostienen a ese pensamiento excesivo. Si es el amor por una persona, pues usted debe pensar que no es la única persona en este mundo, que quizás usted debería darle la oportunidad a conocer a otras personas, ¿sí? Y que es simplemente una persona que usted conoció en alguna fiesta, en algún lugar, como pudo haber conocido cualquier otra persona, ¿cierto? Entonces, así, usted se va dando argumentos y poco a poco va a ir soltando ese pensamiento excesivo. Si es el en cuerpo usted debe pensar que el otro es un ser humano que comete errores como usted también los puede cometer es algo que ese error que cometió la otra persona también lo pudo usted haber cometido en algún momento sí y que esa persona seguramente no tiene no o no tuvo unas oportunidades para actuar de otra manera para pensar de otra manera entonces así con, con cualquiera con cualquiera de estos pensamientos si usted va Pensando de manera contraria a lo que usted tiene establecido, entonces ese pensamiento obsesivo va perdiendo la fuerza hasta perder la validez, ¿sí? Entonces es importante proceder de, ese man de esa manera. Hablemos de un cuarto punto, el cual sería eh, transformar la emoción. ¿Qué sucede? Usted puede pensar algo de forma lógica, pero finalmente son sus emociones las que mandan y esto no es fácil de transformar, ¿sí? Usted conscientemente y decirse para sí, hombre, sí, debería ser de esta manera. Usted conscientemente, usted puede querer algo, pero sus emociones, esas emociones son muy difíciles de manejar, ¿cierto? Entonces, eh, aparte de esta, eh, manejar este tema del desocupamiento, Transformar las emociones requiere ser inundado por otro tipo de emociones, ¿sí? Para que eh, esa fuerza de esa emoción lo, lo lleve hacia otro estado. Usted debe hacer un esfuerzo, ¿sí? Por encontrar otro tipo de pasión, de entretenimiento, de gusto, ¿sí? Para que esa fuerza de, de esa nueva emoción te impida ser arrastrado por otro tipo de emociones, ¿sí? Entonces aquí hay que hacer algo creativo, ¿sí? buscar otro tipo de actividades que te ofrezcan otro tipo de emociones. Eh, pues hay muchas, ¿sí? salir con amigos, ¿sí? la más conocida es hacer deporte, obviamente. En el calor de la competencia y del deporte y la competitividad, pues, se va a poner a pensar en esto y lo otro. Se está ahí, es como se dice, tratando de ganar. ¿sí? Entonces un deporte es una muy buena opción y hay otras opciones. ¿sí? Eh, bueno. Ya hay que ser creativo, cosas que sean emocionantes. Entonces, sé que parece difícil, pero la verdad es simplemente hacerlo, ¿sí? Y por hacerlo debes eh, incluir una primera vez en tu vida, que a veces ni siquiera lo intentamos, ¿sí? Si nosotros empezamos a hacer pequeños esfuerzos por hacer cosas positivas para nuestra vida, pues eso va a funcionar muy bien y poco a poco se nos va a hacer más fácil. Muy bien, esto era lo que les quería hablar en esta ocasión. Recuerden visitar mi sitio descubresubconsciente.com donde ahondo muchísimo más de estos temas y allí tengo unos cursos bien interesantes. Nos vemos.